നമസ്കാരം ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ബാർകോഴ കേസ് വിജിലൻസിന്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് വിജിലൻസിന്റെ കോടതി ശരിവെക്കുമോ നമുക്ക് ചർച്ചയിലേക്ക് വരാം ബാർകോഴ കേസ് വിജിലൻസ് നടപടി കോടതി ശരിവെക്കുമോ ബാർകോഴ കേസിൽ മുഴുവൻ രേഖകളും ഹാജരാക്കണമെന്ന് വിജിലൻസ് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു കേസ് ഡയറിയും ത്വരിത പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടും അടക്കമാണ് ഹാജരാക്കേണ്ടത് കേസ് കോടതി അടുത്ത മാസം ഏഴിന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും അതേസമയം കേസിൽ പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് അറിയിക്കാനായി ബിജു രമേശിനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ശ്രീ വി എസ് അച്യുതാനന്ദനും വിജിലൻസ് കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചു ഈ വിഷയമാണ് ഇന്ന് ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ബാർകോഴ വിജിലൻസ് നിലപാട് കോടതി ശരിവെക്കുമോ ഈ ചർച്ചയിൽ ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നത് നിയമവിദഗ്ധൻ ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ കോൺഗ്രസ് കേരള കോൺഗ്രസ് മാണി വിഭാഗം സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് ആന്റണി രാജു സി പി ഐ നേതാവും എം എൽ എയുമായ ശ്രീ വി എസ് സുനിൽകുമാർ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ശ്രീ ജെ അജിത് കുമാർ എന്നിവരാണ് ആദ്യം ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ ഒരു നിയമവിദഗ്ധൻ എന്ന നിലയിൽ നാം നമ്മൾ നമ്മൾ കരുതിയിരുന്നത് ബാർകോഴ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ രേഖകളും ഹാജരാക്കാനാണ് ഇന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തോട് വിജിലൻസ് കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കെ മാണിക്കെതിരെ യാതൊരു തെളിവുമില്ല കേസ് അവസാനിപ്പിക്കാം എന്ന നിലപാടാണ് വിജിലൻസ് കൈക്കൊണ്ടിരുന്നത് അവിടെയാണ് എല്ലാ രേഖകളും നിങ്ങൾ ഇതുവരെ അന്വേഷിച്ച എല്ലാ രേഖകളും ഇങ്ങ് കൊണ്ടുവരൂ ഞങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കാനുണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാം എന്ന രീതിയിൽ കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു ിരിക്കുന്നത് ഞാൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോളിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കേസിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കോടതിയെ സമീപിക്കുക കൂടി ചെയ്ത ശ്രീ വി എസ് സുനിൽകുമാർ ഈ കേസിനെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ഈ ഇതിനെ ഇന്നത്തെ വിജിലൻസിൻ്റെ നടപടി വിജിലൻസ് കോടതിയുടെ നടപടിയെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാം ഒന്ന് വിജിലൻസിൻ്റെ അന്വേഷണ സംഘത്തോട് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് കോടതി ഒരു അവിശ്വാസം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് വിജിലൻസിൻ്റെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന എസ് പി ആർ സുകേശൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അന്വേഷണത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാര്യം അറുപത് ശതമാനം സാഹചര്യ തെളിവുകൾ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉണ്ട് അതടക്കമാണ് കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് മറ്റൊന്ന് വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് അദ്ദേഹം റഫർ റിപ്പോർട്ട് കോടതിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആ നിർദ്ദേശവും ഇപ്പോൾ കോടതിയുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തും മറ്റൊന്ന് ക്വിക്ക് വെരിഫിക്കേഷനിൽ കുറ്റം നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് തെളിവുകൾ ഉണ്ട് ആ അത് അതുകൊണ്ട് അന്വേഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ തന്നെയാണ് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് അഭയ കേസിൻ്റെ അന്വേഷണവുമായി എടുത്ത് നമ്മൾ തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോഴും ഈ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോയത് പിന്നീട് കോടതി ഇടപെട്ടിട്ടാണ് അന്വേഷണം തുടരന്വേഷണം പോയത് എന്താണ് താങ്കളുടെ ഒരു നിലപാട് ഇതിൽ അല്ല ഇതിൽ കോടതി എന്താണ് നിലപാടെടുക്കുന്നതെന്നാണ് ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം വിജിലൻസ് കോടതി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായ ചില രീതികൾ അതിനകത്തുണ്ട് അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഇതൊരു റഫറൽ റിപ്പോർട്ടാണ് സാധാരണ നിലയിൽ ഒരു അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് വളരെ അദ്ദേഹത്തിന് കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്തി ഈ കേസ് പരിപൂർണമായ സംശയം ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ ഇത് റഫർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കേസാണെങ്കിൽ ഒന്നാമതായി അത് ഒരു ലീഗൽ ഒപ്പീനിയനെ പിന്നെ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതിനകത്ത് കേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കേസിനെ ബലപ്പെടുത്താവുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ദുർബലമാകുന്നതോ ആയ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് സുവമോട്ടോ അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കേസിനെ ബലപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലീഗൽ അഡ്വൈസ് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് തേടാൻ കഴിയുള്ളൂ റഫറൽ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഒരിക്കലും ലീഗൽ അഡ്വൈസ് തേടേണ്ട ആ ഉദ്യോഗസ്ഥനല്ല ലീഗൽ അഡ്വൈസ് തേടിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ആരാണ് വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ജി ഒ പി അറുപത്തഞ്ച് ബാർ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ബാർ വിജിലൻസ് എന്ന് പറയുന്ന തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിലെ ഒരു ഉത്തരവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിജിലൻസ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ വിജിലൻസിൻ്റെ ഘടനയും പ്രവർത്തന രീതിയും ഈ ഉത്തരവിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ളതാണ് ഈ ഉത്തരവിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണമെന്നുള്ളതും മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ ഗവൺമെൻറ്റുമായി ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വിജിലൻസിൻ്റെ ഈ ഉത്തരവ് പ്രകാര
കെ എം മാണിയുടെ കേസിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പബ്ലിക് ഇത് വളരെ വ്യക്തമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് പുറത്ത് ഐ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനല്ലാത്ത ഒരു ഏജൻസി ഒരു ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്നു ആ ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന എവിടെയാ നാഗേശ്വർ റാവു എന്ന് പറയുന്ന മുൻ അടി സോളിസിറ്റർ ജനറൽ ആയിരിക്കുന്ന ഒരാളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ബാർ മുതലാളിമാർക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന ഒരു വക്കീലാണ് അത് വേറെ വിഷയം എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടി അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം നിയമസഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കേസ് എഫ് ഐ ആർ താങ്കളെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ എഫ് ഐ ആർ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താ പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ തന്നെ ഇവിടെ ചോദിക്കലും ആക്സെപ്റ്റൻസും കൊടുക്കലും നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് സാക്ഷിമൊഴികളിലൂടെ തെളിവുകളിലൂടെ സർക്കംസ്റ്റാൻഷ്യൽ എവിഡൻസിലൂടെ ഡോക്യുമെൻ്റൽ എവിഡൻസിലൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടാണ് എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എഫ് ഐ ആർ നിലനിൽക്കെ ആ എഫ് ഐ ആർ ആവിയായി പോകുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ടിനകത്തുള്ള നിരവധിയായ അപാകതകളും നിരവധിയായ ഇല്ലീഗൽ ഇൻ്റർഫിയറൻസും കോടതിക്ക് മുൻപാകെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്തം ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കും തീർച്ചയായും അഡ്വക്കറ്റ് സബാസ്റ്റിൻ പോൾ ഒരു നിയമ വിദഗ്ധൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ താങ്കളോട് താങ്കൾ താങ്കളോട് ചോദി ഒരു കാര്യമാണോ ഒരു നിയമ വിദഗ്ധൻ എന്ന നിലയിൽ വിജിലൻസ് കോടതിയുടെ ഇന്നത്തെ നടപടിയെ നിലപാടിനെ എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ നിലപാട് സ്വാഭാവികമായ ഒന്നായി ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ വിജിലൻസ് കോടതിക്ക് ഇന്ന് ഈ ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ട് സ്വീകരിക്കാമായിരുന്നു പരാതിക്കാരനായ വി എസ് അച്യുതാനന്ദനും പരാതിക്ക് കാരണക്കാരനായ ബിജു രമേശനും പ്രൊട്ടസ്റ്റുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനുള്ള അവസരം നൽകിക്കൊണ്ട് പക്ഷെ കോടതി അത് ചെയ്തില്ല കോടതി ചെയ്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല മറ്റൊരു ഓപ്ഷനാണ് കോടതി ഇന്ന് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ക്വിക്ക് വെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട് കേസ് ഡയറി വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ റിപ്പോർട്ട് തുടങ്ങി പ്രസക്തമായ എല്ലാ രേഖകളും ഹാജരാക്കാൻ കോടതി ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം നടക്കാൻ പോവുകയാണ് ആ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ കോടതിക്ക് കോഗ്നിസൻസ് എടുക്കാം പ്രതികൾക്ക് നോട്ടീസ് അയക്കാം കേസുമായി മുന്നോട്ട് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ഫെർദർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആവശ്യപ്പെടാം അതുമല്ലെങ്കിൽ തള്ളുകയും ചെയ്യാം ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് തള്ളുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും അടയ്ക്കാതെ കോടതി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇത് പ്രഥമദൃഷ്ടിയ സ്വീകരിക്കാവുന്ന ഒരു ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ടല്ല പ്രഥമദൃഷ്ടിയ തള്ളിക്കളയാവുന്ന ഒരു കേസല്ലാതെ തൻ്റെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കേസ് കുറെ കൂടി ഗൗരവമായി കാര്യമായി ആന്റണി രാജു ഡോക്ടർ സബാസ്റ്റിൻ പോൾ സൂചിപ്പിച്ചത് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഒരു ജുഡീഷ്യൽ ഇടപെടൽ ഈ കേസിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു അതിൻ്റെ ആദ്യ ചുവടാണ് ഇന്ന് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ താങ്കളുടെ നേതാവിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ല ഡോക്ടർ സബാസ്റ്റിൻ പോൾ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം നിയമവിദഗ്ധനാണ് എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് പക്ഷേ അത് നിയമപരമായി ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് സി ആർ പി സി നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് അനുസരിച്ചാണ് ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ട് കോടതി മുമ്പിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിർബന്ധമായും കംപ്ലൈനൻറ്റിൻ്റെ നോട്ടീസ് കൊടുത്തിരിക്കണം കംപ്ലൈനൻറ്റിൻ്റെ ഒബ്ജക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കേട്ടിരിക്കണം അത് കേൾക്കുന്നതിന് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ രേഖകളും കോടതി വിശദമായി പരിശോധിച്ചിരിക്കണം മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ വ്യക്തമാകും മാത്രമല്ല ആ റിപ്പോർട്ടിന്മേൽ ഒരു തീരുമാനം ഒബ്ജക്ഷൻമേൽ ഒരു തീരുമാനമെടുത്താൽ റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം ആ ഒബ്ജക്ഷൻ ഞാൻ വായിക്കാം വെൻ വെൻ എ പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് ഇസ് സബ്മിറ്റഡ് റെക്കമെൻഡിങ് ദ ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് ദി അക്യൂസ് ഇവിടെ അതാണ് ആൻഡ് ദ കംപ്ലൈനൻറ്റ് റേസ് ദ ഒബ്ജക്ഷൻ അപ്പോൾ കംപ്ലൈനൻറ്റ് നോട്ടീസ് കൊടുത്തിരിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് ടു സച്ച് ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻകംബെൻറ്റ് അപ്പോൺ ദ മജിസ്ട്രേറ്റ് ടു ഗീവ് റീസൺസ് ഗിഫ് ഹി റിജക്ട് സച്ച് ഒബ്ജക്ഷൻ അല്ല അത് അത് തന്നെയാണല്ലോ ഡോക്ടർ സബാസ്റ്റിൻ പോൾ പറഞ്ഞത് അതായത് ഈ കേസ് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത അല്ല ഈ കോടതി എടുത്തത് പകരം പകരം ഇതിന്മേൽ തുടരന്വേഷണത്തിന്റെ ഒരു സാധ്യത തുറന്നു വെക്കുകയാണ് ചെയ്തത് സാർ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയാം ഡോക്ടർ സബാസ്റ്റിൻ പോൾ പറഞ്ഞത് ഇത് വേണമെങ്കിൽ കോടതിക്ക് റിപ്പോർട്ട് വാങ്ങി
ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് ആണ് നിയമവിദഗ്ധനായ ഡോക്ടർ സബാഷൻ പോൾ അങ്ങനെ നിയമ ശരി അഡ്വക്കേറ്റ് ആന്റണി രാജ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ്ക്രൂട്ടണിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ അങ്ങ് വെക്കുക ശരി പക്ഷേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാ നോക്കൂ എസ് പി ആർ സുകേശൻ തയ്യാറാക്കിയ ആദ്യത്തെ റിപ്പോർട്ട് ആ റിപ്പോർട്ടിൽ അറുപത് ശതമാനം സാഹചര്യ തെളിവുകൾ അദ്ദേഹം കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് അതടക്കം ഇന്ന് അതടക്കം കോടതിയുടെ മുന്നിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ കോടതിക്ക് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ അല്ല കോടതിക്ക് ആന്റണി രാജു പറയുന്നത് പോലെ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു നടപടി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ രേഖകളൊന്നും ആവശ്യപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ രേഖകൾ അത് പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകളാണ് ആ രേഖകളൊക്കെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കണം എന്ന് പറയേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ലായിരുന്നു മറിച്ച് ഈ ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ട് കോടതി സ്വീകരിക്കുന്നു പ്രഥമ ദൃഷ്ടി അത് സ്വീകാര്യമാണ് എന്ന് കോടതിക്ക് പറയാമായിരുന്നു അവിടെയാണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റിനുള്ള അവസരം പരാതി പരാതിക്കാരനെ കൂടി കൊടുത്തുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യാതെ എല്ലാ രേഖകളും ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ക്യൂക്ക് വെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട് സി ഡി ബിസിനസ് ഡയറക്ടർ റിപ്പോർട്ട് പല രേഖകൾ ഈ രേഖകളൊക്കെ ഹാജരാക്കാൻ കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഇന്ന് നടന്ന നടപടി ഇന്ന് അച്യുതാനന്ദനോ ബിജു രമേശനോ നോട്ടീസ് കൊടുത്തതെന്നുള്ളതല്ല ഇന്നത്തെ നടപടി ഈ ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രഥമ ദൃഷ്ടി അതെനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാ രേഖകളും ഹാജരാക്കുക എല്ലാ രേഖകളും ഹാജരാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ അർത്ഥം അത് കോടതി പരിശോധിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആ പരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ട് സ്വീകരിക്കണമോ വേണ്ടയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിശ്വാസം ആണോ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നൽകിയിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് അതേപടി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് കോടതി ഇന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അല്ല ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ താങ്കൾ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എസ് പി ആർ സുകേഷിന്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അറുപത് ശതമാനം സാഹചര്യ തെളിവുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ തന്നെ പുറത്തു വന്നതാണ് അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് സമ്മർദ്ദം സഹിക്കവയ്യാതെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു എന്ന് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തു വന്നതാണ് സ്വാഭാവികമായും ഇതിന് ഇതിന് ഇതിന്മേൽ ഇത്തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള റഫർ റിപ്പോർട്ടിന്മേൽ തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ കടുത്ത സമ്മർദ്ദം അദ്ദേഹം നേരിട്ടു എന്ന് കോടതിയും പരോക്ഷമായി സമ്മതിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനപ്പുറത്തേക്കൊന്നും പറയാനില്ലല്ലോ അതിൻ്റെ സമ്മർദ്ദത്തിൻ്റെ ഭാരം അറിയുന്നതിന് അറുപത് ശതമാനം സാ തെളിവുകൾ ഉണ്ട് ശേഖരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി നാൽപ്പതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകേണ്ടത് ഇനി സുകേശൻ അന്ന് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് തന്നെയാണോ ഇപ്പോൾ കോടതിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവ്യക്തതയുണ്ട് ഇവിടെ വലിയ തോ വലിയ തോതിലുള്ള അട്ടിമറി നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിലൊന്നും സംശയങ്ങളൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടുകൂടിയായിരിക്കാം കോടതി ഇന്നിപ്പോൾ കോടതിയുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ട് അത് പൂർണ്ണമല്ല അത് തൃപ്തികരമല്ല അപര്യാപ്തതയുണ്ട് ന്യൂനതയുണ്ട് അത് പരിശോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാ രേഖകളും ഹാജരാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വാർക്കോഴ വിജിലൻസ് നിലപാട് കോടതി ശരിവെക്കുമോ എന്ന ചർച്ചയിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ശ്രീ ജെ അജിത് കുമാർ കെ പി സി സി മുൻ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷനും ഇപ്പോഴത്തെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രിയുമായ രമേശ് ചെന്നിത്തല തന്നെ നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഈ കേസിൻ്റെ പലതരത്തിലുള്ള സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് വിധേയനാകേണ്ടി വന്നു അദ്ദേഹം സത്യസന്ധത തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പക്ഷേ ആ സമ്മർദ്ദത്തിനൊന്നും വഴങ്ങിയില്ല പക്ഷെ സമ്മർദ്ദമുണ്ടായി എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് അത് വേറൊരു തരത്തിൽ ശരി വെക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ വിജിലൻസ് കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാം കാരണം എല്ലാ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടുകളും കേസ് ഡയറികളും എൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് കോടതിയുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ സന്തോഷ് ഇത് പറയുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതൊരു നല്ലൊരു അവസരമാണ് ഈ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയെ ഒന്ന് അനുമോദിക്കാൻ അതായത് ഇത്രമേൽ സമ്മർദ്ദമുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും ആ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കൊന്നും വശമ്മതരാകാതെയാണല്ലോ ഈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീം അല്ല സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് വശമ്മതനായില്ല എങ്കിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരടക്കം ആയില്ല എങ്കിൽ സാഹചര്യ തെളിവുകൾ അറുപത് ശതമാനം ഒരു എസ് പി എഴുതി വെച്ചു
അതിനേക്കാളും നല്ലത് അദ്ദേഹം ഒരു പക്ഷേ ധാർമ്മികത നിലനിർത്തണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് അധാർമ്മികമായിട്ട് എന്തോ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള പേരിലുള്ള ആത്മഹത്യ ചിന്ത മനസ്സിൽ വന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായിട്ടും ആ യൂണിഫോം അത് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ വിജിലൻസ് കോടതി ഇതിന്മേൽ ഒരു തുടർ അന്വേഷണത്തിനുള്ള സാധ്യതകൾ തുറന്നു വെക്കുമ്പോൾ നാം എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തുടർ അന്വേഷണത്തിന്റെ ശരിയായ രീതിയിൽ ആയിരുന്നില്ല എന്നല്ലേ അല്ല തുടരന്വേഷണത്തിന്റെ സാധ്യത തുറന്നു വെക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വളരെ വ്യക്തമായ രണ്ടുമൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഡോക്ടർ സന്തോഷ് ഒന്ന് പറയട്ടെ ഒന്ന് ഈ ശ്രീ ബിജു രമേശ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ സി ഡി വിശ്വാസയോഗ്യമല്ല എന്ന് കോടതിക്ക് തന്നെ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അന്വേഷണ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് വിശ്വാസയോഗ്യമല്ല അദ്ദേഹം ഹാജരാക്കിയ സി ഡി കോടതി മുഴുവൻ പരിശോധിക്കട്ടെ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മുപ്പത്തേഴ് സാക്ഷികളിൽ നിന്ന് മൊഴി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ജുഡീഷ്യൽ സ്ക്രൂട്ടണി നടക്കുമ്പോൾ ഈ മന്ത്രി മാറിക്കേണ്ടി വരില്ല അല്ലല്ല അതെന്താണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇത് അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ പരാതിയിൻ ഞാൻ ഇടപെടുകയാണ് സുനിൽകുമാർ എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് ഈ അന്വേഷണം ശരിയായ രീതിയിൽ നടന്ന ഒരു അന്വേഷണമാണ് എന്ന് കോടതി സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇത് ഈ കേസ് ശരിയായ രീതിയിലല്ല അദ്ദേഹം വൺ സെവന്റി ത്രീ സി ആർ പി സി ക്രിമിനൽ നടപടി ചട്ടം പാസ്സാക്കിയത് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് ആണ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയിരിക്കുന്ന ചട്ടത്തിന് മറികടന്നുകൊണ്ട് ആണ് വിജിലൻസ് കോടതി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ല വിജിലൻസ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം സി ആർ പി സി വൺ സെവന്റി സിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കേസിന്റെ അന്വേഷണം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേഷൻ മേധാവി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ ഉടനെ തന്നെ കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതും ആ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ സർക്കാരിൻ്റെ നിയമവിദഗ്ധത്തിൻ്റെ ഒരു അനുമതിയും നേടേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമുണ്ട് അതാണ് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ജിയോ പി അറുപത്തഞ്ച് ബാർ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് വിജിലൻസിൻ്റെ പാരഗ്രാഫ് സെവൻറ്റി ത്രീ പറയും സെവൻ ത്രീയിൽ പറയുന്നത് ഓൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എൻക്വയറി റിപ്പോർട്ട്സ് ഓഫ് ദ വിജിലൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആഫ്റ്റർ എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് അപ്രൂവൽ ഓഫ് ദ ഡയറക്ടർ വിജിലൻസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഷാൽ ബി ഫോർവേഡ് ബൈ വിധേയനാകുകയാണ് എങ്കിൽ അദ്ദേഹം ആ സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നത് രാഷ്ട്രീയമായി ധാർമ്മികമാണോ ഇത് ഞാൻ ഇത് കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ ഈ കേസ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ആ റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ നിയമം സുനിൽ പറഞ്ഞോട്ടെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു 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 പരുവോ ആക്കി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നു ആ റിപ്പോർട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ആ കേസ്ഡേർ കൊണ്ട് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു ആ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഉത്തരവിടി ഇതാണ് ജുഡീഷ്യൽ സ്ക്രൂട്ടണി ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വളരെ ഫാക്ച്വൽ എറർ ഉണ്ട് സി ആർ പി നൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട് ഹൗസ് സബ്മിറ്റഡ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞാൽ വിജിലൻസ് കോടതിക്ക് നിരീക്ഷണം ഈ കേസിനകത്ത് ഇല്ല അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം സുനിൽകുമാരാണ് കോടതിയിൽ പോയത് എന്നെ പടിയടച്ച് പിണ്ടം വെക്കല്ലേ വരേണ്ട സമയത്ത് താങ്കളുടെ കോടതിയെ സമീപിക്കാം ഇനിയും സമീപിക്കാം ഡോക്ടർ സബാഷൻ പോൾ ശരിയായ രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ അന്വേഷണം നടന്നത് എന്ന് വിജിലൻസ് കോടതി പോലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു നിഗമനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഒടുവിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുമോ അന്വേഷണവും അന്വേഷണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അന്തിമ റിപ്പോർട്ടും അത് പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന നിലപാട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് വിജിലൻസ് ജഡ്ജി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിന് വേണ്ടി തൻ്റേതായ പരിശോധനയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രസക്തമായ എല്ലാ രേഖകളും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം എടുക്കുന്ന നിലപാട് എന്തായിരിക്കും എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ആ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം ഈ റിപ്പോർട്ട് വേണമെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ സുകേശൻ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ട് കോടതിക്ക് സ്വീകാര്യമായിട്ടില്ല അതായത് ഒരു വൺ സെവൻറ്റി ത്രീ അനുസരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു ഡിസ്ചാർജ് ആണ് റെക്കമെൻഡ് 
ഒരുവാചകമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ വി എസ് അച്യുതാനന്ദനോ ബിജു രമേശനോ നോട്ടീസ് അയക്കാനല്ല ഇന്ന് കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രേഖകൾ ഹാജരാക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും വ്യക്തമാണ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അഴിയന്തോറും മുറുകുന്ന കുരുക്കായി മാറുന്ന കേസ് ആണ് ബാർക്കോഴ കേസ് എന്ന് വരുന്നു ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത നിയമവിദഗ്ധനായ ഡോക്ടർ സഭാഷൻ പോൾ അഡ്വക്കേറ്റ് ആന്റണി രാജു എം എൽ എ ആയ ശ്രീ വി എസ് സുനിൽകുമാർ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ശ്രീ ജെ അജിത് കുമാർ എല്ലാവർക്കും നന്ദി